Now, you can also use a tool to open the back of the pelvic floor and widen the obturator. で、ここでですね、何かあの道具を使って骨盤底の後ろ側をこう開いていくとか、あるいはその内閉鎖筋のエリアをオープンにしていくとかってことも size and pressure in the ball will vary. で、そのボールのサイズとかどのくらいの圧がかかるものかとかっていろんなものがありますよね。This is difficult with a big medicine ball. これは大きいメディシンボールでは難しいと思いますけれども。But you can use these SMR tools. で、こういったタイプのなんかこうセルフリリースとかに使うようなタイプの道具を使うこと。In two ways. 2つの方法で under one ischial tuberosity. で、まずは座骨結節片側の下のところ. It's like I'm painting it. で、なんかこうあの絵を描いてるみたいなそんな感じでペインティングをしてるみたいな感じで I want to make sure every little bit is painted. で、すべての部分が塗り残しがないように動かしていくように。Inside between the tailbone and the ischium. で、ここでその内側、尾骨とそれから座骨結節の間とか。Even the inside of the ischium. で、そしてその座骨結節の内側の間あたりとか。And the outside of the ischium where the deep lateral rotators go around to the femur. で、それからその座骨結節の外側ってことになってくると、そうすると、ちょうど大腿骨との間のところで、深部の外線筋群があるエリア。If you do this on one side for a bit. で、これを片側でしばらくこうやって動かしてみると。and then you say, okay, to your client, you say, okay, sit on the floor. They will feel the dramatic difference that they have created for that sits bone on that side. で、そうするとその右側のその座骨の周りの感覚がかなり違うってことを感じると思います。Lots of people are nodding their heads, so you have already had this experience, I guess. 多分みんなあのうなずいてる人多いので、こういった経験したことがあるんですよね。But make sure you get both outside and inside the ischial tuberosity on this. で、ここでその座骨結節の外側も内側もこうやってカバーしてあげてくださいね。The other one you can do with this is to put it between the two ischial tuberosities and sit into the pelvic floor. で、他にできることとしては、その座骨結節の間にボールを置くようにして、その骨盤底の上に座るような感じ。This goes up in the level of difficulty. で、この方があの難しいですね。And be careful, you don't want to create too much pressure into the anterior part. で、ここであの前側の部分にあまり圧をかけすぎたくないので。Less of a problem for those of the female persuasion, but you do not want to go too far forward in the ones of the male persuasion. で、女性の場合っていうのはそんな大した問題でもないんですけど、男性の場合はあんまり前に圧をかけないようにしてください。But back on the posterior part of the pelvic floor, it's really good for awareness and opening up of the back. で、その骨盤底のね、その後ろ側の部分っていうのその気づきを高めて、で、その組織がオープンな感じになる状態作るためにも効果的に使えると思います。People who are too tight in the pelvic floor and these muscles. で、その骨盤底がすごく硬すぎるっていう場合に。Look like this. If you see what's happened, I have taken the cylinders of my body and turned the cylinders this way. The back needs to open. お産の時に私たち婦人科医がインブ神経ということを考える際に一番よく考えるのがこの痛みを起こすのがどこかしらというような話になります何かと言いますとお産の時にお腹が痛いお股が痛いこれは皆さんイメージできる通りだと思うん
無痛分娩とかに当たったりもするということだから痛みは2箇所止めない限り痛い,よ痛いんだよということで陰部神経ブロックというような方法が正直ありますけれども日本ではほとんどされていませんので実際のところはするとしたら硬膜が合います。でそれから、えー、下半身麻酔このような2つのパターンの痛みの取る方法で、えー、痛みの緩和、まあ、無痛って呼んでますけど正直和痛ですよね、えー、痛みを和らげるというような形なんだけど一番困るのが何ですかって言ったらこの分娩第2期分娩第2期って何ですかまず分娩第1期が陣痛開始から、えー、子宮口が全開になるので、えー、と陣痛開始っていうそもそもがそこがどこからか。これが子宮の収縮が10分を切ってからたまにあのお母さんで武勇伝とかになっちゃうんです私陣痛1週間続いてとかでもそれは正直言うと医学的にはありえないということなぜかといったら、えー、そこまで長引いた場合には医学的な介入がされているはずだからということになるということこの分娩第一期の陣痛開始はお腹の収縮の完結が10分未満でやってくる場合つまり9分に1回ぐらいお腹がギューって収縮するよこれが分娩開始で分娩開始から子宮口が全開するまで子宮口の全開どこですかここですよね子宮口が全開するまでが一期次全部広がってから赤ちゃんが生まれるまで第2期なのでこの第2期が生きむ時期ということになる第1期は生きんじゃいけない時期ということに待っとけという時期これがまなかなか待ってないんだけどね。